Hello students, I hope all of you will be very fine. If students, today our subject is Computer Oriented Numerical Analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is floating point representation of numbers. Okay students, so floating point representation is what we call it. How do we represent it in memory of the computer? And how do we write it? Okay students, in this lecture we are going to discuss on YouTube. Students, first of all, we have studied Computer Oriented Numerical Analysis in BCA third semester. We have studied what are errors. What are errors? We have studied some very important questions which have come to our previous papers. We have solved some of the questions. We have studied some of the absolute errors. और हमारी जो है परसेंटेज एरर ठीक है ना और रिलेटिव एरर इसको हमने जो है इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स इसके सीक्वेंस में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आज मैं पढ़ना है ये स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है वो तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस पेपर में आया हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम जानते हैं स्टूडेंट की अभी हमने एरर्स पढ़े और एक्यूरेसी भी हमने पढ़ी और हमने जो है क्या नाम है ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करके हमने एरर निकाली और उस एरर के फिर हम एब्सोल्यूट परसेंटेज और रिलेटिव एरर हमने निकाली ट्रकेशन एरर भी हमने निकाली तो स्टूडेंट्स अब इसमें सबसे जो मतलब कॉमन जो चीज थी वो ये थी कि भाई एक्यूरेसी है और दूसरा है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में फाइनेट फाइनेट नंबर को ही केवल स्टोर हम करा सकते हैं बिकॉज इन फाइनेट नंबर को अगर हम स्टोर कराएंगे तो उसमें एरर आएगी तो ऐसे ही क्या है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट मतलब जो हमारे जैसे सपोज दैट एक तो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इंटीजर्स दूसरे होते हैं हमारे रियल नंबर्स रियल नंबर्स को स्टूडेंट जो है हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हम बोलते हैं तो अब जो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो तो स्टूडेंट हम काउंटिंग में हम यूज करते हैं लेकिन जो हमारे रियल नंबर है जैसे सपोज दैट हमारा एक नंबर है फोर्टी तो फोर्टी सेवन इसमें एक फ्रैक्शन हो गया पॉइंट इसमें एक फ्रैक्शन हो गया अब ये दो अब ये दोनों ही पार्ट जो है जो हमारे फ्रैक्शन में जो है हम उसको कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं लेकिन हम इसके में केवल फाइनाइट नंबर्स को ही हम यूज करेंगे और कंप्यूटर की मेमोरी में भी हम इनको फाइनाइट नंबर्स को ही हम स्टोर कराएंगे तो अब इन्हीं रियल नंबर्स को जो हमारे ये नंबर है डेसिमल जो नंबर है इन्हीं नंबर को जो है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराना और उसको जो है रिप्रेजेंट करना उसको नौ, उसको नॉर्मलाइजेशन करना यही हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कराता है ठीक है स्टूडेंट्स तो आइए जानने की कोशिश करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन अवेलेबल इन कंप्यूटर इंटीजर अर्थमेटिक एंड रियल और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इंटीजर अर्थमेटिक डील्स विद इंटीजर ऑपरेंट एंड यूज मेनली इन काउंटिंग जिसको हम काउंटिंग यूज करते हैं रियल अर्थमेटिक यूज नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट एज ऑपरेट एंड इज यूज इन मोस्ट कंप्यूटेशन ठीक है ना कहने का मतलब क्या है कि भाई काउंटिंग भी यूज करते हैं हम इंटीजर्स को ठीक है और रियल नंबर्स को भी यूज करते हैं उसके फ्रैक्शनल पार्ट को काफी कंप्यूटेशन में यूज करते हैं ऑल ऑपरेट इन अर्थमेटिक ऑपरेशन है फाइनेट नंबर ऑर्डर लेकिन क्या लेकिन जितने भी हम अर्थमेट हम जो रियल नंबर के जो हम हम फ्रैक्शन पार्ट में लेते हैं सब में फाइनाइट नंबर को भी हम लेते हैं फाइनाइट नंबर डिट्स को लेते हैं अब इन अब इन फ्रैक्शन पार्ट को जो है हम जो हमारा रियल नंबर है उसको हम जो है फ्लोटिंग पार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्वर्ण देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमें ये देखना है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है डेसिम में नंबर दे रखा है फोर्टी सेवन पॉइंट फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स फोर्टी सेवन ये नंबर है फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स तो हम पहले क्या करेंगे हम ये जो जो नंबर है इस नंबर को जो है हम लेस देन वन या जो है लेस देन इक्वल टू पॉइंट वन ठीक है या तो हम बच्चे छोटा करेंगे पॉइंट वन के हम बराबर रखेंगे या हम जो है उसे छोटा करेंगे उस पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे देखिए आज जरा समझते हैं ये रियल नंबर इज एक्सप्रेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अब रियल नंबर को जो रियल नंबर जो होगा वो कॉम्बिनेशन किसका होगा मैंटीसा और उसमें एक्सपोनेंट लेंगे क्या लेंगे मैंटीसा लेंगे दूसरा हम एक्सपोनेंट लेंगे अब मैंटीसा एक्सपोनेंट भी हम समझेंगे आगे द मैंटीसा इज मेड लेस अब जो जो मैंटीसा होगा वो जो मैंटीसा जो होना चाहिए वो लेस देन वन होना चाहिए और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पॉइंट वन ठीक है लेस देन वन और ग्रेटर देन एन इक्वल टू पॉइंट वन एंड द एक्सपोनेंट इज द पावर ऑफ टेन और जो एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो पावर ऑफ टेन होना चाहिए विच मल्टीप्लाइज द मेंटिस जिसको हम मेंटिस से मल्टीप्लाई करते हैं देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं जो चीज ये लिखी हुई है माना एक नंबर है हमारा फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स इन टू ट्वेंटी फोर सिक्स हमारा एक नंबर है इज रिप्रेजेंटेड इन दिस नोटेशन तो हमने क्या किया जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा एक नंबर है यानी जो हमारा मेंटिसा है उसको हम क्या करेंगे उसको जो है हम मेंटिसा के पार्ट में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हमने यहाँ क्या पाया कि यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है 43.76 जो हमारा ये जो नंबर था इसको हमने लिखा 0.4376 इनटू 10 टू पावर 8 क्यों क्योंकि क्या करेंगे क्योंकि
ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 डेसिमल का मतलब क्या है कि मतलब हम क्या करेंगे इसको हम जो है ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है ये ये जो डेसिमल है इसको जो है हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आज स्वयं आप ध्यान रखिए कि जब भी कभी डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट करता है तो 10 की पावर्स में जो है वो नंबर इंक्रीज होते हैं और जब राइट right की तरफ जब शिफ्ट करेगा तो 10 की पावर्स में जो है नंबर जो है वो हमारे जो है मतलब घट जाते हैं यानी कि डिक्रीज होते हैं अब इस, इस तरफ चूंकि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है हमारा पॉइंट जो है वो कहां रहा है पॉइंट उठ के हमारा यहां आ गया जब ये 4 के आगे आएगा तो दो नंबर आगे आया तो दो नंबर्स 6 में दो ऐड ऐड हो गए तो यानी कि हो गया 0.376 10 टू पावर 8 तो मतलब क्या हुआ हमारा ये हमारा मेंटिसा हो गया यानी ये जो नंबर है वो हमारा लेस देन 1 हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू इसके बीच का ये नंबर हो गया ये पूरी जो वैल्यू थी 43.76 इसको हमने ऐसे किया हमने दो पॉइंट शिफ्ट किया तो यहां 8 हो गया और ये जो हमारा नंबर थी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि मेंटिसा जो होना चाहिए वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 होना चाहिए और 10 टू द पावर 8 ठीक है अब दो स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ये पॉइंट 3.76 है ही है e8 जहां पे e क्या है e is e e8 is used to represent 10 की पावर 8 मतलब 10 हम 10 को e ले सकते हैं और 8 हमारा क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंट पावर हो गया यानी इस नंबर को हम जो है ऐसे भी ले सकते हैं यानी 0.4376 ये क्या हो गया ये हमारा मेंटिसा हो गया और ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया यानी 10 की पावर 8 यानी 10 की पावर जब प्लस 8 में होगी तो उसको हम उसको हम यानी कि इस हिस्से को जो है वो हम ऐसे ले सकते हैं e8 वेयर e8 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 10 की पावर 8 ठीक है द मेंटिसा इज 0.4436 एंड एक्सपोनेंट इज e तो मेंटिसा क्या हुई ये मेंटिसा हो गया ये और एक्सपोनेंट हो गया e अब इसी अब ये जो हमने जो नंबर देखा इसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे शो कराएंगे तो द नंबर इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन एज तो अब देखो हमारा ये जो ये जो ये जो नंबर है 0.4376 एंड एक्सपोनेंट इज 8 तो हमने क्या किया सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो है छह मेमोरी लोकेशन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है छह हमने मेमोरी लोकेशन बनाई अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए इसमें जो स्टूडेंट शुरू के जो चार बॉक्स हैं ये मेंटिसा के कहलाते हैं लास्ट के जो दो बॉक्स हैं वो एक्सपोनेंट के कहलाते हैं यहां पे हम डेसिमल लिखते हैं यहां पे हमारा ये डेसिमल हमारा ये डेसिमल लिखा जाता है यहां पर ऊपर ऊपर जो है यह हमारा मेंटिसे का साइन होगा और यहां इस तरफ जो है वो हमारा एक्सपोनेंट का साइन होगा जैसे ये नंबर है नंबर पर ये मेंटिसा है तो मेंटिसा तो हमने ये पॉइंट है ये पॉइंट तो हमने यहां लगा दिया मेंटिसा है 4376 तो ये हमने यहां ये हमने यहां लिख दिया और जो उसका एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट है 8 तो 8 है तो हम 8 को 0 8 भी हम ले सकते हैं एक्सपोनेंट को हम 8 भी ले सकते हैं यानी कि 437608 ठीक है 437608 ठीक है तो ये हमने यहां पे एक्सपोनेंट ये हमने यहां पे लिख लिया ठीक है और ये हमारा यहां डेसिमल पॉइंट आ गया यानी यहां प्लस साइन और प्लस अगर मान लो यहां पे 10 की पावर -8 होता सपोज दैट ठीक है तो तो ये एक्सपोनेंट पार्ट हो गया ये मेंटिस पार्ट हो गया तो इस तरीके से जो हमने नंबर को रिप्रेजेंट करा क्या लिखा है दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग रियल नंबर्स ठीक है तो इस तरीके से जो नंबर जो हमारा जो हम रिप्रेजेंट किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है जैसे एक नंबर हमने और ले लिया इसमें ऑलरेडी नंबर है ये है ये है 0 0.6984 ये मैंने ऑलरेडी मैंने उसको जो है लेस देन 1 और 0.1 में मैंने कन्वर्ट कर लिया पहले ठीक है ना तो इसमें स्टूडेंट करना कुछ नहीं मान लो आपको यही नंबर दिया होता तो इस नंबर को क्या करना है आपको इस तरफ मतलब पॉइंट के तरफ 0 और इस तरफ सारे नंबर यानी कि इसको लेस देन 1 और क्या नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 हमें इसको बनाना है इसके बीच में हम इसको नंबर को रखना है और 10 की पावर माइनस 3 तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 6984 ये मेंटिसा हो गया ये हमारा ये हमारा पॉइंट ये डेसिमल हमारा यहां आ गया क्योंकि मेंटिसा का जो साइन है वो प्लस में प्लस लिख दिया और एक्सपोनेंट साइन क्या है माइनस में माइनस लिख दिया और इसके पे कितने हैं ये है हमारा 3 तो 3 को हम 0 3 करके लिख सकते हैं बिकॉज़ क्यों क्योंकि लास्ट के दो हिस्से होते हैं एक्सपोनेंट के और शुरू के जो चार बॉक्स होते ही होते हैं मेंटिसा के ठीक है स्टूडेंट्स तो ये इस तरीके से हमने जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करना हमने सीखा रियल नंबर्स को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए अब स्टूडेंट इसमें हम देख लेते हैं समझ लो कि अगर मान लो अगर हमें दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हमें ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड करेंगे ठीक है चलिए देखिए कैसे ऐड करेंगे वो भी हम जरा देख लेते हैं समझ लेते हैं इजी है और फिर उस दो नंबर्स को फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि मतलब दो नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे ठीक है चलिए आइए देखिए जैसे मान लो कि एक हमारा ये हमारा ये जैसे एक नंबर है हमारा ये ऑलरेडी 0.
और एक नंबर है जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर फाइव इस नंबर को स्पेंड हमें जोड़ना है ठीक है ये दोनों हमारे जो नंबर है वो ऑलरेडी जो है वो हमारे आ, क्या नाम है रियल नंबर्स में हमारे एक्सपेटेस को मैंने पहले ही वन और लेस देन वन कर रखा है अब देखो लेकिन इस पेंट इस, इसको जो हम जोड़ेंगे क्योंकि इस नंबर्स को जोड़ने का भी मतलब जो है आपको आना चाहिए तो जब हम इस नंबर को जोड़ेंगे तो, तो उसमें स्पेंट जो है आपकी टेन की पावर इसमें स्पेंट इक्वल नहीं है टेन की पावर इसमें जो है वो इक्वल नहीं है तो हमें जो है टेन की पावर्स को जो है हमें इक्वल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा जो नंबर है ये जो हमारा जो नंबर है ऊपर वाला जो नंबर है इसको जो हम क्या करेंगे दो डेसिमल को जो है वो हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे जब दो डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो है हमारा यहाँ पे पांच हो जाएगा तभी दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जीरो जीरो ये ये दो डेसिमल लिखे जब जब ये दो आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे टू फाइव आ जाएगा कहने मतलब ये है कि ये जो है आपकी वो नंबर आपकी लास्ट की जो फोर थ्री थ्री है ये आपका नंबर हट जाएगा क्योंकि ये क्योंकि ये शिफ्ट होगा ये दो आगे शिफ्ट होगा तो जब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो जब दो बढ़ जाएंगे तो ये टेन की पावर आपका फाइव हो गया और ये तुम्हारा ऑलरेडी है ही है फोर सिक्स टू थ्री फोर टू टेन टू दी पावर फाइव तो हाँ अब अब हम इसको जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करते हैं एक ही पावर को जो एक्सपोनेंट को हम बराबर करते हैं ठीक है ना तो हमारा आ गया पॉइंट फोर ये हमारा हो गया जीरो पॉइंट पॉइंट फोर सिक्स और ये हमारा हो गया फोर एट टेन टू दी पावर फाइव ठीक है स्टूडेंट्स अब इसी नंबर को जैसे मान लो अब हमें उसमें उसमें हमें जो है रिप्रेजेंट करना है तो वही हम जो है मेमोरी लोकेशन हम बना लेंगे हमने छह मेमोरी लोकेशन बनाएंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच और ये छ ये हमारी छ मेमोरी लोकेशन बन गई तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले तो हमारा यहाँ डेसिमल आ जाएगा यहाँ हमारा आ जाएगा मेन्टी सा फोर सिक्स फोर एट और यहाँ हमारी आ जाएगी पाँच पावर पावर तो यहाँ जीरो पाँच और यहाँ भी प्लस साइन है ये भी प्लस साइन है तो इस तरीके से हमने स्वेट ये नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है तो इस तरीके से हम नंबर्स को जोड़ सकते हैं तो ये ध्यान रखना है स्वेट हमें ये दोनों हमें जो है बराबर करनी होती है ये हमारे बराबर होने चाहिए जोड़ने में घटाने में बड़ा करनी है ठीक है स्वेट्स तो ये ऐसे हम जो है हम कर सकते हैं ठीक है स्वेट तो आज हमने स्वेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है क्या नाम है टॉपिक कंप्लीट किया अभी फ्लॉटिंग पॉइंट को कैसे लिखते हैं तो आपको लिखना आना चाहिए मेंटीसा क्या होता है तो ठीक है तो आपको ध्यान रखना है मेंटीसा एक्सपोनेंट ठीक है हम कैसे उसमें हम लिखते हैं तो इसी यही तरीका है आपको नंबर्स को फ्लॉटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करने का ठीक है स्वेट तो आप उसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए ओके स्वेट्स थैंक यू वेरी मच